आवर चैनल आई एम प्रिया मी आयुषी टूगेदर वी प्रियाशी आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रिया दी के बिना रानी दी इंट्रो कैसे कर रही है अरे टेंशन मत लो आज की वीडियो हॉरर वीडियो ही होने वाली है हम लोग और आपको धुकुर धुकुर ना करवाए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है लेकिन उससे पहले मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो भाग कहाँ गई है लगता है कि हॉरर के चक्कर में ना दुबक के बैठ गई है तो चलो सबसे पहले उसको पकड़ के लाते हैं थ्री आवर्स लेते हो अरे बाप रे ये क्या भूत बन के बैठी हो हेलोविन आ रहा है ना तो आई थॉट गोस्ट स्टोरी के लिए कुछ स्पेशल करते हैं तो हम क्या सोच रहे हैं आज की पूरी हॉरर स्टोरी आप लोगों को ऐसी भूतिया हुए में सुनाए बहुत से रानी सच में तुम पागल हो गई हो अरे जस्ट जोकिंग यार दिवाली आने वाला है साथ ही साथ छठ पूजा भी आने वाले हैं और शादियों का मौसम तो लाइक धड़ा धड़ आने वाला है एंड लड़के एंड लड़कियों आप दोनों सुन लो ध्यान से कि अभी अपने स्किन की केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है और भाई आजकल के मेकअप प्रोडक्ट और स्किन केयर प्रोडक्ट इतने महंगे मिलते हैं ना तो आई वॉज गोइंग थ्रू गूगल और उस पर हम सर्च किए कि किस ऐप पर मेरे को बहुत ज्यादा ऑफर्स और ह्यूज डिस्काउंट मिले तो आई केम थ्रू ट्रेल एप वो एक वीडियो प्लेटफॉर्म और एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि इतने अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट्स चल रहे हैं ना कि हम क्या बताएं और वहीं से हम लिए ये एम कैफीन जो कि अभी जस्ट हम लगाए हैं तो पैकेट बंद नहीं है दोस्तों तो उसके लिए माफी तो जी ट्रेल ऐप पर ना अप टू सेवेंटी परसेंट ऑफ रहता है वेरियस ब्रांड्स पर चलो हमने कोई प्रोडक्ट को ऐड कर लिया कार्ट में जितने भी कूपन से अप्लाई कर लो आप लोग तो प्रियाशी वाला ही कूपन अप्लाई करना उसके बाद ऑर्डर कर लो बस तो रानी ये तुम भी लगाने वाली हो क्योंकि तुमको भी सुंदर दिखना है वही तो तुम अकेला के लिए वीडियो में सुंदर लगेगी ये नहीं बिल्कुल भी नहीं चलेगा हमारे चैनल पे चलो हमको भी लगा तो आ जाइए आ जाइए आ जाइए अरे वाह दीदी ये तो चॉकलेट लग रहा है इसको खा जाए इतना अच्छा स्मेल कर रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल चॉकलेट जैसी है तो चलो आप हमारे फेस पर लगाते हैं रेडी हाँ हाँ जल्दी लगा दो तो ये जो एम कैफीन है ना इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है प्योर कॉफी एंड कोकोवा जो कॉफी होती है ना वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होती है जो कि हमारी पफीनेस को एंड रिंकल्स को रिड्यूस करती है साथ ही साथ ये जो कोकोवा होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के एंड कोलाजन के प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करते हैं ये एम कैफिन पैराबिन एंड क्रुअल्टी फ्री है एंड ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है बस आपको इसको लगाना है पंद्रह मिनट के लिए सुखाना है एंड वॉश कर देना है तो दोस्तों हम दोनों ने फेस मास्क तो लगा लिया है हम जा रहे हैं नॉर्मल पानी से वॉश करने के लिए क्योंकि मेरा फेस मास्क ड्राई हो चुका है उसके बाद जा रहे हैं मेकअप करने के लिए और फटाफट से फिर हॉरर वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हम लोग आ गए वापस फेस वॉश करके हमने मेकअप कर लिया बेस मेकअप बिल्कुल नहीं है जो है केवल आईब्रो है लिपस्टिक है एंड आई शेडो है एंड ग्लो देख रहे हो आप लोग तो एक बार ट्राई आप लोग भी करो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां से ट्रेल ऐप को डाउनलोड करो क्या मस्त ऑफर मिल रहे हैं और प्रियाशी फैम के लिए हम लोग स्पेशल कूपन कोड लेकर के आए हैं ये रहा वो कूपन कोड जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है ये कूपन लगाओगे ना तो एक्स्ट्रा ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मिलेगा मतलब पैसा ही पैसा होगा चलो ये सब बातों को साइड करते हैं अब आते हैं आज की मेन स्टोरी पर तो आज जो हम लोग आपके साथ हॉरर स्टोरी शेयर करने वाले है ना ये हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमसे शेयर किया और बोला कि दीदी आपको इनके बारे में नहीं पता इसके बारे में जरा सर्च करो और हम लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज और सेम टाइम शॉक हो गए थे कि वर्ल्ड वाइड फेमस स्टोरी हम लोग कैसे चुप गए और हमें इसके बारे में कैसे पता नहीं है फिर हम और दीदी इसके बारे में सर्च किए उसके बाद पता चला अला ये तो इतनी भयंकर स्टोरी है और अभी तक हमने आपके साथ शेयर नहीं किया तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता की कोई हॉरर स्टोरी हो और वो हम आप लोगों के साथ शेयर ना करें तो आज की जो स्टोरी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं ना वो पूरी दुनिया में सबसे फेमस है अपने एक्सोरसिज्म और साथ ही साथ अपने घोस्ट एक्सपीरियंस के लिए तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी रेडी हो जाओ सीट की पेटी बांध लो कानों में हेडफोन लगा लो और साथ ही साथ अगर टीवी में देख रहे हो ना तो थोड़ा दूर बैठो टीवी से भी धुकुर धुकुर वाली आंटी निकल के आपको डरा सकती है तो आज की जो स्टोरी है ना वो एक आम लड़की बिल्कुल हमारी और आपकी तरह जिसका की नाम एनलिस मिशेल है उनके बारे में है एनलिस का जन्म 21 सितंबर 1952 में जर्मनी के एक कंजर्वेटिव फैमिली में हुआ था उनका जो परिवार था ना वो गॉड पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था और उनके घर में बहुत ही ज्यादा रिलीजियस टाइप का इन्वॉल्वमेंट बना हुआ रहता था तो एनलिस का बचपन तो बिल्कुल आपकी और हमारी तरह ही बीता था बहुत नॉर्मल बहुत ही ज्यादा शांत एंड मजेदार लेकिन जैसे जैसे एनलिस बड़ी हो रही थी अपनी टीन की और कदम बढ़ा रही थी ना उनकी हरकतों में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ रहे थे 
वो एक नॉर्मल बच्ची की तरह बिहेव नहीं कर रही थी और एनालिस में जो ये चेंजेस आए हैं ना ये एक बार नहीं आ गए हैं धीरे 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 स्टेज बाय स्टेज एनालिस में वो चेंजेस आए हैं एनालिस जब 12 या तेरह साल की थी तो वो हल्की सी उग्र हुई थी और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी उनका वायलेंट नेचर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था इतनी वायलेंट हो गई थी इतनी वायलेंट हो गई थी वो अपने मम्मी पापा और भाई बहनों पर भी हाथ उठाने से चूकती नहीं थी समय के साथ जब ये उनकी हरकतें बहुत ज्यादा हो गई थी तो 17 साल की उम्र में उनका इलाज हुआ उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया और वहाँ जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि वो एक एपिलेप्सी नाम की बीमारी से ग्रसित है उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है ना वो पूरी तरीके से बिगड़ जाती है तो एनालिस को पहले साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाया गया एक साल तक पूरे एक साल तक उनका साइकाइट्रिस्ट के पास इलाज चला है लेकिन समय के साथ सुधार आने के बजाय उनकी हालत बद से बदतर हो रही थी एनालिस ना बहुत ज्यादा डेविल काइंड ऑफ फेसेस बनाया करती थी और उनकी जो आवाज थी ना वो भी चेंज हो रही थी तो जब एनालिस साइकाइट्रिस्ट के पास गई थी और उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया था तब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया रीजन ये था कि एनालिस ने खाना पीना छोड़ दिया था समय के साथ वो और ज्यादा कमजोर होती जा रही थी लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं आया आखिर में हार मान के उनको घर लाना पड़ा घर आने के बाद ना एनालिस का जो बिहेवियर था ओ माय गॉड अभी तक तो वो अपने मम्मी पापा को और अपने भाई बहन को ही हिट करती थी ना अब वो इतनी ज्यादा वायलेंट हो गई थी या फिर हम लोग कह सकते हैं इतनी ज्यादा एविल हो गई थी कि वो अपने शरीर के मांस के टुकड़े को कट करके खाती थी एक बार की बात है एनालिस्ट की मम्मी ने क्या देखा वो रात में जाती है एनालिस्ट के रूम में देखने के लिए कि उनकी बेटी ठीक से सो रही है या नहीं या उसे किसी चीज की जरूरत है या नहीं तब वो देखती है ना कि जमीन पर एनालिस पेशाब करके बाथरूम करके घुटनों के बल झुक करके अपने पेशाब को अपने जीप से चाट रही होती है और ये कोई मेंटल रोगी या आम इंसान नहीं कर सकता किसी इंसान का दिमाग कितना भी खराब क्यों ना हो एटलीस्ट उसे सुसु एंड पॉटी में तो फर्क पता चलता ही है और जब एनालिस ने अपनी मम्मी को देखा ना रूम में आते हुए तब एनालिस सेम पोजीशन में हाथ आगे था घुटने पीछे थे मुंडी उठा करके एक एविल स्माइल दे करके हंसती है ये देख उनकी मम्मी वहाँ ऐसी फटाख ऐसी भागी उनके पापा के पास गयी और उनको सारी कहानी बताई अब वो परिवार ये तो समझ चुका था कि एनालिस का जो इलाज है ना वो कोई डॉक्टर या कोई साइकाइट्रिस्ट के बस की बात नहीं है अब समय आ चुका था कि वो लोग डॉक्टर का सहारा छोड़ करके चर्च का सहारा ले इसीलिए अब समय बर्बाद न करते हुए एनालिस के मम्मी और पापा दोनों ने जाकर के चर्च से सहायता मांगी इसके बाद जब फादर एनालिस के घर जाते हैं तो वहाँ का नजारा देख के हक्के बक्के रह जाते हैं वो एनालिस को देखते ही पहचान जाते हैं कि इस लड़की के साथ बहुत भारी समस्या है और ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है पहले तो मेरे को इसको एग्जामिन करना होगा जब फादर एनालिस को एग्जामिन करते हैं उसके बाद फादर इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है और इस प्रक्रिया में पूरे एक से डेढ़ महीने तो लग ही जाएंगे इसके बाद फादर अपनी टीम को बुला के लाते हैं और एनालिस में एक की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है इसके बाद जब फादर अपनी टीम के साथ एनालिस पे एक्सोर्सिस की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं ना एनालिस का अब असली रूप बाहर निकल के आता है एक इंसान के अंदर समझो कि जानवर आ गया हो दीदी जो बताई थी ना कि वो बहुत ज्यादा उग्र हो गई थी उससे तो दस गुना ज्यादा भयंकर और विकराल रूप एनालिस का बाहर आता है फादर अब ये डिसाइड करते हैं कि एनालिस की बॉडी पे एक्सोरसिज्म की प्रक्रिया हर वीक में एक बार तो जरूर होगी फादर को अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी में ऐसी कौन सी भयंकर आत्मा है जो कि ना अपना पता बता रही है ना अपना पहचान बता रही है अब फादर भी बहुत ज्यादा कश्म कश्म थे कि आखिर ऐसी क्या चीज है जिसका पता हमको अभी तक नहीं लग पाया है लेकिन फादर भी हार मारने वालों में से नहीं थे वो जब भी एनालिस के ऊपर एग्जोर्सिज्म की प्रक्रिया करते थे ना तब तक उस चीज का रिकॉर्डिंग करते थे वीडियो बनाते थे और साथ ही साथ उसका ऑडियो भी रिकॉर्ड करते थे हर एक प्रोसेस का वो रिकॉर्ड रखते थे घर जाके उस चीज को एनालाइज करते थे कि आखिर ऐसी क्या शक्ति है जो मेरे पल्ले अभी तक नहीं पड़ रही समय के साथ एग्जोर्सिस में होते गए नए नए तरीके अपनाए गए की आखिर एनालिस के अंदर जो भी शक्ति है वो अपना सच्चाई बता दे लेकिन एनालिस की जो सिचुएशन थी वो दिन पे दिन और बिगड़ रही थी 
अब एनालीज ने खाना पीना भी छोड़ दिया था बस एनालीज एक ही चीज बोल रही थी कि मेरे अंदर जो शक्ति है ना वो मेरे को खाने पीने नहीं दे रही है अब वो मेरे को अंदर से खाई जा रही है जिसके कारण फादर अब हम थक गए हैं और अब हम इस बुरी आत्मा से नहीं लड़ सकते हैं मेरे को अब माफ कर दीजिए अब मेरे को इस शरीर से मुक्ति दे दीजिए तो जैसा कि रानी आप लोगों को बताएं कि जब भी एनालिस्ट के साथ एग्जोर्सिज्म प्रैक्टिस किया जाता था ना उसको प्रूफ रखा जाता था ऑडियो और वीडियो बना करके तो ऐसे 40 टोटल ऑडियो टेप्स हैं जिसमें एनालिस्ट की आवाज रिकॉर्डेड है उसी में से एक टेप की आवाज अभी हम लोग आपको सुनाएंगे एंड देन फिर लौटते हैं ये जो ऑडियो टेप अभी आपने सुना ना ये एनलिस्ट की आवाज थी एग्जोर्सिज्म के दौरान की यहाँ पर फादर क्या बोल रहे हैं एनालिस्ट से मतलब एनालिस्ट के शरीर में बसी हुई आत्माओं से कि आखिर तुम इस बच्ची के शरीर में क्यों हो तो उधर से आत्मा क्या रिप्लाई कर रही है एनालिस्ट को गाली दे करके कि इस बिच को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे और ये मेरा इलाका है ये जो शरीर है ना ये मेरा इलाका है अरे मेरे को टोनी कक्कर का गाना याद आ गया तेरा शरीर तेरा, तेरा इलाका मेरा पूरा इलाका जो सो पार्ट तो ऐसा वो लोग कह रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि एटर्निटी तक हम लोग एनालिस्ट के साथ ही रहेंगे वहां पर जब फादर उनसे उन लोगों का नाम पूछते हैं ना कि आखिर तुम लोग कौन हो क्यों आए हो इसके शरीर में तो उधर वो नेगेटिव एनर्जीज ना बताते हैं कि हम लोग टोटल छह लोग हैं जो एनालिस्ट के शरीर पर कब्जा किए हुए हैं और हम लोग इसके मालिक है और वहां पर छह में से उन्होंने पांच का नाम बताया है केवल और एक का नाम वो लोग नहीं बता रहे थे फादर इंसिस्ट किए जा रहे थे किए जा रहे थे फिर भी मजाल है कि आत्माओं ने छठा का नाम लिया छठा का नाम नहीं लिया तो चलो एक एक करके आपको उन लोगों का नाम बताते हैं तो जो खुलासा होता है ना उसमें जो पहली आत्मा थी उसका नाम था नीरो जो की रोमन साम्राज्य रोमन अम्पायर का फिफ्थ और लास्ट राजा था जो नीरो था ना वो एक एडॉप्टेड सन था वो दूसरी आत्मा थी ना वो थी ज्यूडस स्केरियोइड की और ये ज्यूडस स्केरियोइड का नाम जाना पहचाना लग रहा होगा ये ज्यूडस वही था जो जीसस के बारह शिष्यों में से एक था और केवल तीस चांदी के सिक्कों के कारण इसने जीसस को धोखा दिया था और तीसरी आत्मा पता है किसकी थी हिटलर की जिसके बारे में हम सभी लोग अपने स्कूल्स में पढ़ चुके हैं या बहुत लोग तो पढ़ भी रहे होंगे हिटलर ने बहुत सारे बेचारे और मासूम लोगों की जान ली थी उसे हिटलर की आत्मा अभी एनालिस्ट के शरीर में थी और जो चौथी आत्मा थी ना वो एडम और ईव का पहला बेटा केन था और जो फिफ्थ आत्मा थी उसका नाम था वैलेंटीन फ्लैशमैन ये एक फादर थे जो कि अपने टाइम में बहुत ज्यादा बदनाम पादरी के नाम से मशहूर थे क्योंकि इनका नाम मर्डर और बहुत सारे जुर्म के केस में दर्ज था और ये शराब पी के बहुत सारे गंदे काम करते थे जिसके कारण रोमन चर्च वालों ने इन्हें निकाल दिया था और छठी आत्मा के बारे में एनालिस ने बहुत मुश्किल से बताया था और वो छठी आत्मा का नाम था लूसीफर लूसीफर के बारे में तो आप लोग सब जान ही रहे होंगे इसे शैतानों का शैतान कहा जाता है जैसे भगवान होते हैं ना वैसे ही लूसीफर शैतानों का मालिक है बीच में एनालिस ना ठीक भी होने लगी थी सबको लगने लगा था कि अब एनालिस की हालत में सुधार आ गई है तो अब हमारी जो पुरानी एनालिस है वो वापस आ जाएगी लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था और एनालिस भी अब छे आत्माओं ऐसी लड़ लड़ थक गई थी एनलिस की पूरी जिंदगी में उस पर टोटल 62 टू प्रैक्टिस किए गए और जो बासठवा एग्जॉर्सिज्म था ना वो एनलिस की जिंदगी का लास्ट एग्जॉर्सिज्म था जो कि 1976 में उस पर प्रैक्टिस किया गया था और बासठवे एग्जॉर्सिज्म के बाद 1976 में ही एनलिस उन आत्माओं से हार जाती है और उसकी मौत हो जाती है एनलिस की मौत के बाद ना जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उस पोस्टमार्टम में तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है उसमें ये पता चलता है ना कि एनलिस के बॉडी में ऐसी कोई आत्माएं वगैरह नहीं थी बल्कि उसकी मौत एक माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण के कारण हुई थी डॉक्टर्स ने सीधा सीधा निशाना चर्च के फादर्स पर ताना उन्होंने कहा कि एनलिस की मौत केवल फादर्स के एग्जोर्सिज्म के कारण हुई है अगर समय पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता और समय पर उसे न्यूट्रिशन दिया जाता तो आज एनलिस हमारे बीच होती और उसकी मौत नहीं होती 
एंडलीस की मौत के बाद ये घटना पूरे शहर और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि एनलिस की रियल लाइफ स्टोरी पे एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है एमिली रोज तो दोस्तों वी होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी नए हो और अगर आप हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और अगर आपके पास भी हॉरर स्टोरीज होंगी तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हो सारे लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय